Obserwowałeś kiedyś krople wody tańczące na rozgrzanej powierzchni? Zachowują się tak, jak gdyby w ogóle nie czuły, że pod nimi znajduje się gorąca płyta i zamiast od razu wyparowywać, żyją przez kilkanaście sekund. Zjawisko to znane jest jako efekt Leidenfrosta i po raz pierwszy opisano je w połowie XVIII wieku, czyli dość dawno. Wciąż jednak nie przestaje zaskakiwać, a fizycy cały czas odkrywają jego nowe oblicza. Co w nim jest tak zaskakującego? O tym za chwilę. Najpierw jednak spróbujmy sobie wyjaśnić, dlaczego krople nie wyparowują od razu po umieszczeniu ich na gorącej powierzchni. Po upuszczeniu kropli na płytę zewnętrzna warstewka wody szybko wyparowuje, tworząc parę wodną otaczającą krople. Jeżeli podłoże jest odpowiednio gorące, warstwa pary jest na tyle szczelna, że izoluje krople i ogranicza dalszy przepływ ciepła do cieczy. Powoduje to, że w jej środku temperatura jest niższa od temperatury wrzenia i tylko powierzchnia intensywnie paruje, cały czas utrzymując gazową poduszkę pomiędzy kroplą a podłożem. Poduszka ta nie tylko izoluje krople od gorącego podłoża, ale zmniejsza również tarcie, umożliwiając kropli taniec. Efekt Leidenfrosta zachodzi tylko przy odpowiednio wysokiej temperaturze podłoża, znacznie przewyższającej temperaturę wrzenia cieczy. W przypadku wody musi to być 200 stopni Celsjusza lub więcej. Dla niższych temperatur poduszka parowa staje się niestabilna, kropla styka się z podłożem i szybko wyparowuje. Efekt ten zachodzi nie tylko dla wody, ale również dla innych cieczy, na przykład dla ciekłego azotu. Temperatura wrzenia azotu wynosi około minus 200 stopni Celsjusza. Oznacza to, że wszystko co nas otacza ma temperaturę znacznie wyższą, co pozwala nam obserwować efekt Leidenfrosta bez konieczności podgrzewania podłoża. Ale to co najciekawsze zobaczymy obserwując krople azotu w zwolnionym tempie. Widzimy, że krople na stole swoim kształtem przypominają wielokąty lub gwiazdy o różnej liczbie ramion. Dodatkowo bardzo szybko oscylują. Sposób oscylacji kropli nie jest jednak dowolny i zależy od ich rozmiaru. Powoduje to, że gdy kropla wyparowuje i zmniejsza swoją objętość, zmienia się również liczba ramion drgającej gwiazdy. Pod koniec swojego życia kropla nie jest w stanie już drgać i kończy całkowicie wyparowując. Aż prosi się, żeby zadać pytanie, czy można ten efekt jakoś praktycznie wykorzystać. Tym razem pytanie to specjalnie pozostawiam bez odpowiedzi. Liczę na Ciebie i Twoją pomysłowość. Z pewnością znajdziesz niejedno zastosowanie. Zachęcam Cię również do domowych eksperymentów. Gorąca powierzchnia i odrobina wody wystarczą, żeby wykonać masę interesujących i niebanalnych doświadczeń.